എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ സെമി കോളർ കുർത്ത എങ്ങനെ തയ്ക്കാമെന്നാണ് നോക്കണേ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കോളർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കോളറിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ആറര ഇഞ്ച് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ആറര ഇഞ്ച് താഴേക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കമാണ് അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ചും കൂടി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മൂന്നര ഇഞ്ച് അതെന്തിന് എണ്ണ വെച്ചാൽ മൂന്നര ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ കോളർ നിൽക്കുക അതിന് താഴേക്കാണ് ആ വി ഷേപ്പ് ഒരു കട്ടിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ നീട്ടി താഴേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഇത് രീതിയിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു വി ഷേപ്പിലൊരു കട്ടിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് അത് മടക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു ചതുര കഷ്ണം തുണി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം തന്നെ ബാലൻസ് ഉള്ള തുണിയിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീത് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം അതായത് വി ഷേപ്പ് വരുന്ന ആ ഭാഗം മടക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ടിലും ഒരു വി ഷേപ്പ് കട്ടിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗം മുറിച്ച് കളയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണേലും കുറച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് വെട്ടിയെടുക്കണം പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് എടുത്തേക്കണേ ഒരു വശത്തിൽ മിൻസ് ഉള്ളതും ഒരു വശത്തിൽ റഫ് ആയുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യണത് മിൻസ് ഉള്ള ഭാഗം ക്ലോത്തിനോട് ചേർത്ത് അയൺ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിടാം നെക്ക് വിടുത്ത് മൂന്നിഞ്ചാണ് അതായത് ആറിഞ്ചാണ് അതിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ മൂന്നിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് മൂന്നര ഇഞ്ചും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും യോജിപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൈൻ യോജിപ്പിച്ച ശേഷം രണ്ട് സൈഡിലും വൺ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും വൺ ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആ ലൈനും ഇതേപോലെ തന്നെ നീട്ടി വരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ കോർണർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്ന് കർവ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ആ കോളറിൻ്റെ ആ റൗണ്ടിന് കി ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടും സെൻറ്ററിലെത്തും അതായത് നമ്മൾ മടക്കിയിട്ടേക്കണ ഭാഗത്തെത്തും അത് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഭാഗം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പീസ് പോലെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ മുകളിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് താഴെയായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അത് വിട വിടിയിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ രണ്ട് കഷ്ണാക്കുന്നില്ല അത് മുകളിലൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കണ്ട അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കണത് ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്കൊന്ന് കഴുത്തുകൾ രണ്ട് വശം തമ്മിൽ അകന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം മുകളിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാലൻസ് ആണ് വെട്ടിക്കളയുന്നത് അപ്പോൾ കഴുത്ത് ഒട്ടുന്നതിന് ആ പീസ് ഉള്ളങ്ങാനും മലന്നു പോകില്ല ഇനി നമുക്ക് ക്ലോത്തിനോട് ഈ ഇത് ക്ലോത്തിനോട് അയൺ ചെയ്യേണ്ട ആ പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാലൻസ് വന്ന ക്ലോത്ത് എടുത്ത് ഇതാ നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കത് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് സാധാരണ നെക്ക് തയ്ക്കണ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ രീതി നമ്മളിത് പക്ഷെ തയ്ച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കോളേഡ് നെക്കായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഭാഗം കഴുത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഭാഗം നമ്മൾ വെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് ഭാഗം കഴുത്ത് വെട്ടാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇറക്കം നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ കഴുത്തിൻ്റെ
ഈ പീസ് കുറച്ച് അതിന് ഇറക്കം കുറവായതുകൊണ്ട് ഇത് അകന്നു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല കഴുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുകളിൽ നേരത്തെ വെച്ച പോലെ ആ റേഞ്ച് ഞാൻ ഇതിന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലാതെയാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പുറകെയുള്ള പീസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്ലോത്തിൽ ഇതായാലും ചെയ്യാനുള്ള പീസ് ക്ലോത്തിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാൻവാസ് വെട്ടിയ ശേഷം അത് തുണിയോട് ചേർത്ത് അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പശുവുള്ള ഭാഗം തുണിയോട് ചേർത്ത് വെക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടിലിട്ടിട്ട് വേണം അയൺ ബോക്സ് അയൺ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് പീസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത പീസ് അതായത് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് അല്ലാതെ ചുരിദാറിൻ്റെ വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നിവർത്തിയിടുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കിയടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മീത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യിൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൻ്റർ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ കട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടടിക്കുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞ് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിടുത്തം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ പീസ് നമുക്ക് പുറകിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം സൈഡൊക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് സൈഡിലൊന്നും കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആ ജോയിൻ ആ കൂർത്ത ഭാഗം അതായത് വി ഷേപ്പിൻ്റെ വി എൻഡിൽ മാത്രം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് നേരെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പതിച്ച് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആക്കിയാലും മതി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസ് രണ്ട് ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ വെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അരിഭാഗം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ക്യാൻവാസിൻ്റെ അരിഭാഗം തുണി മടക്കി വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഭാഗം കുറച്ച് ഭാഗം മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് അടുത്ത അറ്റം വരെ രണ്ട് ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഞാൻ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് പീസും ഇതുപോലെ മടക്കിയടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നെക്കിനോട് ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്കിനോട് ഇത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ബാക്ക് പീസാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ച ക്ലോത്ത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തൊരു കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ ആ ബാക്ക് പീസും സെൻറ്ററും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശമല്ല ചീത്ത വശം അതായത് ചീത്ത വശത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് പ അടിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അത് നല്ല വശത്തേക്ക് പതിഞ്ഞ് കോളർ പോലെ ഇരിക്കുള്ളൂ ചീത്ത വശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ക്യാൻവാസിൻ്റെ അരികത്ത് കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ക്യാൻവാസിനോട് ചേർത്തിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യിൽ തുമ്പിട്ടാൽ മതി കാലോ അര ഇഞ്ചോ എന്നിട്ട് നമുക്കതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ ഇതുപോലെ ചരിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചടിക്കുമ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മറിച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ തയ്ക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ടിലെ ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ രണ്ട് ഷോൾഡർ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കണതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് പതിച്ചടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കഴുത്തിൻ്റെ കാര്യം ശരിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇത് നമ്മുടെ നല്ല വശമല്ല നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ച വശം ആ ഭാഗത്താണ് ക്യാൻവാസ് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തയ്ച്ച ഷോൾഡറുകൾ അതായത് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ക്യാൻവാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ സ്ലി ആ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണാനും രണ്ട് സൈഡ് ഒരേപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഷോൾഡറിൻ്റെ അറ്റത്തെ ആ ജോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ബാക്കിൽ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതായത് ഇതുപോലെ മാർ
അപ്പോഴാണ് നെക്ക് വെടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി സെക്യൂറായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ നീങ്ങി പോകില്ല നമുക്ക് ക്യാൻവാസിൻ്റെ അരികിലൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് ഉള്ളിലെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് പോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ചരിച്ചിട്ടും ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കത് പതിച്ചടിക്കാം അപ്പോൾ തയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ എൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം മടക്കി താഴേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചു പോവാം അപ്പം നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ട് ആ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എത്താറാകുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ പതിയെ മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഒപ്പമായിട്ട് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതായത് പോലെ വീടിലിവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പുറകോട്ടേക്ക് തയ്ച്ചു പോവാം ഇത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും കോളർ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കോളറല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണത് പുറത്തേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കോളർ തയ്ക്കാൻ അതായത് കോളറിൻ്റെ ആ വീതിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മടക്കിയടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ രീതിയിൽ തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വശം ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ക്കുന്നുണ്ട് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എത്താറാകുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് പുറകോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ നെക്ക് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലെ നെക്ക് നമ്മൾ പതിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നമുക്കൊന്ന് പതിച്ച് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വശത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും പോർഷൻസ് ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വശങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഷോൾഡറ് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോൾഡറും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കോളർ നെക്കായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് കോളർ രീതിയിൽ തയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ രീതി ഒന്ന് പരിശീലിച്ച് നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു